আজ থেকে আনুমানিক ছেষট্টি লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি শক্তিশালী গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবী থেকে ডায়নোসর বিলুপ্ত হয়েছিল শুধু ডায়নোসরই নয় ধারণা করা হয় ওই গ্রহাণুর প্রভাবে সে সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা প্রাণীকুলের শতকরা সত্তর ভাগ প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আমরা যে গ্রহাণুটি নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলছি সেটিকে ডায়নোসরের কিলার এস্টারয়েড বলা হয় এস্টারয়েড অর্থ গ্রহাণু অর্থাৎ বিজ্ঞানের মতে গ্রহাণুর প্রভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের ক্ষতিসাধন হওয়া বা এটা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া নতুন কিছু নয় সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার প্রকাশিত একটি খবর প্রচার করা হচ্ছে প্রচার করা হচ্ছে উনত্রিশ এপ্রিল পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে একটি শক্তিশালী গ্রহাণু যার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী না দর্শক নাসা ঠিক এটা বলেনি আজ আমরা এই ভিডিওতে জানব কি ছিল নাসার সেই বার্তায় সত্যিই কি উনত্রিশ এপ্রিল ধ্বংস হতে চলেছে এই পৃথিবী জানতে হলে ভিডিওটি না কেটে পুরোটা সময় আমাদের সাথেই থাকুন আশা করি আপনাদের অনেকটাই ভুল ভেঙে যাবে আর আতঙ্ক অনেকটা কমে যাবে উনিশশো সাল থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একটি অ্যাস্টারয়েডের উপর নজর রেখে আসছিলেন যার সাইজ টু থেকে ফোর কিলোমিটারের মধ্যে এটি এসেছে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ দুটির মাঝে যে অ্যাস্টারয়েড বেল্ট রয়েছে সেখান থেকে পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটিও সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর প্রায় বত্রিশ বছর সময় লাগে সম্প্রতি নাসা যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেটি এই অ্যাস্টারয়েডকে ঘিরেই অ্যাস্টারয়েডটির নামকরণ করা হয়েছে ফাইভ টু সেভেন সিক্স এইট অথবা নাইনটিন এর গতি প্রতি ঘন্টায় প্রায় আটান্ন হাজার সাতশো কিলোমিটারের মতো নাসার সেন্টার ফর নেয়ার আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজ অর্থাৎ সিএনইওএস অনেক গবেষণার পর এই অ্যাস্টারয়েডটিকে পটেন্সিয়ালি হ্যাজারডাস অবজেক্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পটেন্সিয়ালি হ্যাজারডাস অবজেক্ট কি স্পেসের যে অবজেক্টগুলো সাইজে একশো পঞ্চাশ মিটারের চেয়ে বড় হয় এবং পৃথিবীর কক্ষপথের খুব কাজ দিয়ে পাস করে সেগুলোকেই বলা হয় পটেন্সিয়ালি হ্যাজারডাস অবজেক্ট এ ধরনের অবজেক্টগুলো যখন পৃথিবীর কাজ দিয়ে পাস করে তখন পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য সেগুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আর তখন সেগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠে ধাক্কা খেলেও খেতে পারে যেহেতু নাইনটিন নাইনটি এইট ও আর টু একটি পটেন্সিয়ালি হ্যাজারডাস অবজেক্ট এবং এপ্রিলের উনত্রিশ তারিখে এটি পৃথিবী পৃষ্ঠের খুব কাজ দিয়ে অতিক্রম করবে সুতরাং এটিও পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খেতে পারে আর এটা কিন্তু একশো পঞ্চাশ মিটারের কোনো ছোট অবজেক্ট নয় বরং চার কিলোমিটারের একটি অবজেক্ট এরকম একটি গ্রহাণু যার কিনা গতি প্রায় পঞ্চান্ন হাজার কিলোমিটার পৃথিবী পৃষ্ঠে আশ্রে পড়লে পুরো পৃথিবী থেকে মানুষের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে তাই যথেষ্ট হবে কিন্তু নাসার রিসার্চ অনুযায়ী পটেন্সিয়ালি হ্যাজারডাস অবজেক্ট তাদেরকেই বলা হয় যারা পৃথিবী থেকে পঁচাত্তর লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে অতিক্রম করে নাসা বলছে নাইনটিন পৃথিবী থেকে প্রায় বাষট্টি লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে অতিক্রম করবে এখন একটি ছোট্ট হিসাব দেখুন চাঁদ আমাদের পৃথিবী থেকে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে অথচ এই অ্যাস্টারয়েডটা আছে প্রায় বাষট্টি লক্ষ কিলোমিটার দূরে আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল তো চাঁদের উপরেও ক্রিয়া করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদ পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ছে না তাহলে দর্শক আপনারাই বলুন বাষট্টি লক্ষ কিলোমিটার দূরে থাকা সেই অ্যাস্টারয়েড কি আদেও পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়বে উত্তর হচ্ছে না করবে না আর নাসার বার্তায় ঠিক এই কথাটাই বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত এরকম প্রায় একশো সাতান্নটি অ্যাস্টারয়েড পৃথিবীর কাজ দিয়ে অতিক্রম করে গেছে যাদের সাইজ ছিল গড়ে এক কিলোমিটারের মধ্যে অথচ এর কোনো প্রভাবই পৃথিবীর উপরে পড়েনি এমনকি ভবিষ্যতেও এ ধরনের আরও অনেক পটেন্সিয়ালি হ্যাজারডাস অবজেক্ট পৃথিবী পৃষ্ঠের কাজ দিয়ে অতিক্রম করবে সাধারণত যে অবজেক্টগুলো আকারে ছোট সেগুলো মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ব্যায়ামণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্রই জ্বলে পুরে শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো ক্ষতি করতে পারে না তবে একটি মাত্র ভয় থেকেই যায় এই গ্রহাণুগুলো যে কোনো সময় দিক পরিবর্তন করতে পারে তা যদি একবার দিক পরিবর্তন করে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে তাহলে তা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে তবে সেটি যদি দিক পরিবর্তন না করে থাকে তাহলে সমস্যা হওয়ার কোনো কথা নয় তো দর্শক উনত্রিশ এপ্রিল পৃথিবী ধ্বংস হবে কিনা তার উত্তর নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণে পেয়ে গেছেন তাই এটা নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন ফর মোর নলেজ মোর লার্নিং মোর স্মার্টনেস